Oh, is it? Okay, let's get going. The next location on my list is really far away. Allora, adesso è uscita che siamo live, giusto stare. Abbiamo sempre i follower. Arrivo su. La cosa, la cosa bellissima per me è onestamente finalmente poter indossare una maglia o una tuta di sera. Ah, la comodità. <ride> ah, io mi è ancora morto. Stavo ah. pensando come ho fatto una idea. Allora... Adesso ve lo spiego. Intanto benvenuti e bentornati su Genshin. Non mai gioco su so Genshin. Uh, comunque in ogni caso è successo così. Curiosità. Barra volevo proveri. Barra un po' di pasticci. Mi sono detto. Gioco a Genshin sul telefono. Domani finiamo, cioè finiamo, continuiamo quello dell'arco. I'm not kidding. Ah, ci ha impiegato 20 minuti a caricare. Il telefono che guarda la chat. E io pensavo, ma so perché ho 8, dai, appena carica in buone condizioni sto telefono adesso l'ho usato ancora di più ma anche il touchscreen è andato pensavo che almeno il touchscreen andava Beh, se devi guardare un'applicazione devi guardare tipo youtube va bene perché non schiacci tanto ma se ciò che tipo a Genshin un incu comunque sono arrivato al punto che cavoli normalmente e aspettato 20 minuti ha caricato la vascati non andava avanti andava tipo a 3 fps ho abbassato tutto in basso eccetera io pure ho messo la modalità gioco io ho messo la modalità uh, priorità che è praticamente una modalità che tu per la priorità gioco il resto non mi frega niente solo lì ha cominciato ad andare ma andava anche lì a neanche 24 fps la cava era come una miseria quando andavi contro dei nemici la cava di brutto appena respawnava non stavi lì infatti ci ho piegato mezz'ora a fare le cose del La resina per mondiale, le, le come si chiamano? Linea geomantica. E, oh niente, stavo pensando esattamente cosa è successo. Allora, io e mi era morta perché l'ultima volta che abbiamo affrontato, l'ultimo avversario che ha affrontato era un... Si chiama Urawa, Kulur, vabbè. E l'ho affrontato, ho giù che ho cominciato a laggare, non andava tipo... 10 frame per secondo era impossibile affrontarlo e il mio è morto però sono riuscito a ammazzarlo e poi ho spento ho detto buon boss adesso vado il mio anche perché poi è successo tutto di più e sono andato a lavorare sono tornato adesso se non devo fare un altro turno ci sono pasticcio in mano e niente Sarei curioso di una cosa, se io metto il traveler c'ha il... c'ha il coso all'orecchio, non credo. Ah, tra l'altro non ho quasi mai... anzi sarà la prima volta che vedo sto menu qua. Guarda. Eh. 
vedere se Starry c'è il coso all'orecchio, ma non credo. E la e niente, la gatto e... Sì, ce l'ha. Guarda. Ma adesso vado in giro con voi, spero che non ci siano dei... Dei cazzini. Guarda. Cioè, che non ci sono delle missioni che devi combattere, eccetera. Che sono solo a livello 21. Ah, c'è Nilo. Sì, poi poi niente, come ho detto prima, ho spento. Adesso me la compro veramente sta SD card. Non so quanti giga, ma ci installo già in sul telefono nuovo. E poi gioco su quel telefono lì. Perché tanto, come dicevo, ma poi oltre a tutto... Um, mi è già capitato a Fat Finger di attivare Ultimate con l'altro telefono. Quello lì che uso, che usiamo per guardare YouTube, ma Jensen non ci sta più perché ha 64 giga di memoria col telefono lì, <ride> non ci sta più. E, um, su quel telefono lì non laggava, però ogni tanto facevo fat finger, succedeva qualcosa, tipo tiavo le ultimate o prima la mappa, ci sta. Invece qua, con sto telefono, con tutte le legature che c'ha, ogni... spesso non rispondeva neanche il personaggio non si muoveva o si muoveva da una parte. Allora niente, per adesso è ancora installato lì, ma penso che appena, appena arriva poi lo stipendio prendo la SD card e lo disinstallo da sto telefono qua, perché tanto, tanto non riesco a giocarci. E il telefono lì che guardiamo là? Cura 64 giga, non c'è la memoria espandibile purtroppo. E quando l'ho comprato, si sì, ma sarà. Ok, ho giocato a dei giochi sul telefono con un mio amico. Ma così seriamente che prendo un gioco, ci gioco ogni giorno, eccetera. Era stato... Mi ero fissato con un gioco. Un gioco per un mesetto, forse anche di più. È stato cinque anni fa. Mi ero fissato per pochissimo sto gioco. Poi mi sono rotto e ho detto, ma perché gioco al telefono? Fammi giocare alla play. Allora gioco alla play. <ride> non chiedetemi perché. Seriamente, proprio avere un gioco del telefono così? Why? Cioè, nel senso... Giocavo Snake quando ero piccolo, ma proprio così serio che fai login eccetera, non mi è mai successo in vita mia. Questa è la mia prima volta che mi succede. E quindi niente, <ride> solo quello. <ride> e quindi queste cose del telefono, laggare o non laggare, non ne so tanto. Però ho visto uno su internet che pubblicava che lui giocava su un vecchio telefono del 2015 o 14. Il telefono che qua che guarda la chat qua era del 2018-2019, cioè dai, infatti mi fa nervosire sta cosa. Però vabbè. Gatto i due telefoni lì. Eh, come ho detto prima, come, come, come intendevo prima, questi telefoni qua non sono per il gaming, a me non, il gaming sul telefono non mi è mai interessato fino adesso. Quindi poca memoria, il telefono che non fa partire i giochi, non mi è mai interessato. È per quello che lavoro in queste condizioni, diciamo. Comunque, parliamo con Nilo, scusate la spiegazione. E a me non mi importava niente dei telefoni che facevano partire i giochi fino a quando ho giocato a Genshin. It was taking you so long that I assumed you got trapped at home, but you made it in the end. Ma mi scuso tra Kokomi e Ember. Oh, but if Dia's here, that means you got caught, right? You could say that, but everything worked out. She's on our side now. Ah, è contento. Uh, not completely. <laughs> È simpatico. Oh, and 
Who are these two? <laughs> oh, meet the Traveler and Paimon, my two newest friends. They're visitors who just arrived at Sumera City and are looking for information on Lesser Lord Kusanaga. So you're followers from another land? In realtà no, vabbè già sì, insomma non stiamo lì a fare i pieni coloni. That's wonderful. You two absolutely mustn't miss the Sabzeris festival. By the way, Dunyazad, we've already started decorating the Grand Bazaar. It looks spectacular, thanks to your generous contribution. Sembrava curare, eh? Per un secondo. Avete sentito anche voi? You're very welcome. It's the only thing I could do. Do you still have enough Mora? Ah. Uh, probably? But don't sweat it. We've already finished renovating the stage. Come on, I'll show you. Sembra una persona semplice, stagnolo. Tranquillo. E poco. Cioè, andiamo un po' con Starry perché c'ha il coso all'orecchio, mi spia. <ride> Ma ce la, ce la vada oggi in poi oppure quando è uscita la città te lo tolgo? Wow, this place is amazing! Wow! A me non è tanto contento. Not bad. The <laughs> last time I was here the stairs were full of holes. <laughs> the stairs were nothing. A little while ago, we discovered that the tree above the stage had a huge chunk of bark ready to fall off. Mr. Zubair was worried sick. We reported it to the Academia many times, but they never sent anyone to deal with it. We didn't want anything bad happening, so we were going to cancel all the stage performances. Parla pianissimo. Sembra con un tarot di io e mio. Oh, probably because it was the theater asking. Mm. The Academia looks down on performers like us. They probably think it would be best if the theater closed down completely. Mm. We can't let that happen though. Not only would everyone involved in the theater go hungry, but then we wouldn't be able to hold the Subzerus festival anymore. Mm. Thank the Tenger Archon for doing your Zod. But the more she gave us, we hired someone to patch up the tree, and we also gave the stage a much needed makeover. The stage is going to be even prettier when it's festival time. I can't wait for you to see it. <laughs> and I can't wait to see you on the stage. You've been practicing so long already. It's almost time for your dream to become reality. <laughs> <laughs> it's our dream. I'll do my best for the two of us. <laughs> Milu, what are you going to be doing at the festival? She'll be dancing the dance of Subzerus, the most important performance at the Subzerus festival. Junior Zod, have you told him the origin of this holiday? I only told them about the greater lord and lesser lord so far. <laughs> okay, then I'll tell you too about how this holiday came to be. <laughs> According to legend, the Sabzerus festival was originally the Goddess of Flowers' birthday celebration for the Greater Lord. A long, long time ago, on one of Greater Lord Rukadevata's birthdays, her friends threw her a celebratory banquet. What? Some of the gods got drunk. <laughs> one started playing music, and the Greater Lord started singing. So the goddess of flowers began to dance. <laughs> okay. As she danced upon the grass, countless beautiful Padisars began to bloom wherever she stepped. <laughs> Those brilliant purple flowers became her dazzling stage. All the gods clamored, Oh, if only time could stop at this very moment. <laughs> In fact, it's a bit sweet, but it looks like a good feast. Of course they did. When people mention the gods, they always think of the Archon War. 
But Sumeru's gods also had happy times. The insom. Although they aren't around anymore, they're preserved in our tradition of dance. This outfit I'm wearing is apparently based on how the goddess of flowers looked. Though we're just tiny people compared to the divine, we still have to do our best to make sure that the birthday girl feels loved on her special day. <laughs> Nilu, you of all people will definitely be able to convey our well wishes to the Dendro Archon. I also noticed that you went the extra mile and scattered Padisaras around the stage. <laughs> they symbolize the goddess of flowers, after all. It's just a shame that all the real Padisaras went extinct after her death. Yeah. The greater lord brought forth Padisaras in memory of the goddess of flowers. But she ultimately could never truly replicate that beautiful purple. Thinking about the goddess of flowers dance makes me wish I could have seen it. <laughs> if my stage were anything like that, uh, I'd be thrilled if I had just two real Padisaras on the stage. <laughs> So, Traveler in Paimon, what do you think? Interested in the Sabzeru's festival? Will you two be coming? All of Lesser Lord Kusanali's followers will be there for her birthday. It'll be a good opportunity for you to learn more about her. Okay. Ooh, Paimon thinks that's a great idea! It's a dice che mangia. Secondo me lo dici solo perché vuoi fare. Non è che solo vuoi divertirti un po'. Um, e dobbiamo sempre insultare Non è che vuoi solo venirti Perché esatto Non me lo dici sopra Se <ride> facciamo questo Of course Paimon wants to watch Those two things aren't mutually exclusive you know <ride> So how about we all attend the Subzerus festival together Junior Zod, let me show you which stage decorations we've picked out so far. Traveler and Paimon, if that doesn't sound interesting to you, then feel free to explore the area. Decorazione. Everyone at the Grand Bazaar loves Lesser Lord Kusanali, and we're all looking forward to the Sabzerus Festival. In that case, we'll take a look around. I'm content. Deia sembra proprio uno di fai. Che bello! Mi piace. E eh, c'è quello che balla. Ricco uomo da fare. Voglio fare role playing nella realtà di questo. <ride> e ma scusa, eh! Voglio che io sia. Anche, anche io voglio la bollicina sopra la mia testa che c'è scritto ricco. <ride> Però deve, deve essere vero, eh. Beh. Questo mi ha giocato. Eh. What? Vabbè, cominciamo a parlare con... Si può comprare qualcosa? Ovviamente non bere troppo. Um. Pensavo che potevo comprare qualcosa. Cominciamo da scrimati. Ah, dancing at the Subzerus Festival. You know, I also danced when I was younger. Sims Egit. As a child, I even asked my grandmother why we performed the dance for the Lesser Lord when it was originally done to honor the Greater Lord. Also Sims Egit. My grandmother said that Greater Lord Rukadavata is a beloved deity and honored by all. And Lesser Lord Kusanali is too. If the Goddess of Flowers ever knew Lesser Lord Kusanali, then she would certainly have wished to be her friend and hold celebrations for her too. Is it my choice? The Subzerus Festival has been losing its appeal over the years. Hmm. That is, until a wealthy benefactor stepped in this year and brought the festival back to life. 
I heard she forked out a lot of Mora to make it all happen. Bene, adesso però devi comprarti un po' di souvenir così Mora entrano di nuovo in, in, nei, nei suoi pocket. In pratica la non. <ride> Volevo dire qualcosa ma mi sono sfuggito, mi è sfuggito di mano. E mi, è, mi è sfuggita la, la, la parola. La conversazione. Wow! What's with your yellow hair? And why do your clothes look so funny? Are you an outlander? <laughs> Did you know that the Sabzeros Festival is about to happen? There'll be loads of fun things to do at the festival. But the best part is when Ferris, the Knight of Flowers, passes out candy to everyone. He said about Ferris. Is there something, Senor Zvoff? Mokov. <laughs> Devi assembrare, ah, il suo gioco devi dire I'm not impressed, but I'm joined. Ma non lo so. Ah, revamping the stage for the festival couldn't have been easy, that's for sure. I bet this year's festival will be one to remember. Ah, dalla faccia sembra che vuole tirare un pugno a ognuna pers ogni, ogni, ogni persona presente in quest'area, però oh, lei è simpatica. Quando abbiamo scoperto, eccetera, il baio è un po' lo. <ride> Quando l'abbiamo scoperto eccetera che abbiamo fatto la cosa che del festival di Sumero Era già un po' strano nel senso, Non è che era strano era, era proprio una girl nel senso che con Candy sparavano i tocchi i vestiti no cose da ragazzi E te la vedevi sta umona sta mi viene da dire umona Sta ragazzuola grande due metri tranquillo che parlava di tocchi dice poi pensavo ma perché forse ci conosce tra virgolette da molto se no è tranquillo anche adesso I don't know much about the Grand Bazaar but I do know that the residents here have a pension for song and dance <laughs> two things that the academia doesn't particularly approve of oh and the perfume sold around here is a lot better than what you'll find elsewhere the fragrances are longer lasting and they're gentler on your skin and Vedi, eh, sembra una dura, ma sono una ragazza. I mean, that's uh, what I've heard at least. È una ragazza come tutte le altre, signorina Mercenario. Mi dà l'idea. Things are really shaping up and there's a buzz around the festival this year. We're expecting people from all over to come by this year and buy things during the festivities. Bene. Non si fuggono nel pensare che Sumeru City ha il meglio di tutto. Alcuni festival snacks sono solo offerti qui, nel Grand Bazaar. Non so se ti sta tanto bene questa roba di all'orecchio. E quando si tratta di musicians, dancers o singers, il Grand Bazaar ha il meglio di tutto. Sì, quelle persone dell'Accademia non lo piacciono, ma cosa è un festival senza canzone e danza? Mm. Ciao, ciao. Oh, dire più informazioni. Mi aspetta che l'esibizione regolare al mercante di Osmo, scritto da Sheikh Zubaya. Stasera la leggenda del Cavaliere di Fiore. La protagonista è Nilo. <ride> Questa settimana sono in programma anti entusiasmanti di esibizione. Venite a godere i nostri fantastici spettacoli. Questo spettacolo è stato provato dall'Accademia, tuttavia è necessario a portare ulteriori migliori nel tempo, concesso prima di una seconda revisione, per valorizzare ulteriormente il tema della saggezza. Eh. Non so se conviene veramente parlare con ogni singola persona, perché c'ho molto a voi. Devo proprio... Rubiamo. La simpatica, simpatica sì, ma non c'è tanto voglia di parlare. Forse Skyrim avessi ancora 13 anni parlare come ogni singola persona. Il cane, ecco, perfetto. Però non è un gioco. Più che altro manca mezz'ora a mezzanotte, se mi metto via a fare ogni singola cosa. Lo strano. Your outfit looks amazing. There's also something different about you from when we first. Interessante. 
nel senso che tutti i personaggi che abbiamo incontrato fino adesso non abbiamo incontrato tante persone che ballano eccetera l'ultima era Lue lei è un'altra danzatrice è un'altra che fa spettacolo però lo, appunto è da un po' che non incontriamo una cosa una, una, un personaggio così interessante a little extra pizzazz to my dress for the festival. See? Nel senso che le canzoni di questo gioco sono bellissime. Quella lì, quella lì di che avevano dedicato scenera fantastica. Speriamo che sia anche così una cosa del genere. Mi sono personalizzato il mio vestito. Mi piace. E come ancora oh, vicino? Did you sew all that yourself? Ah. Uh-huh. So ah, it's a fundamental skill for everyone in the theater company because we make all our own costumes. Did you know that Mr. Zubir not only can make costumes, but props too? Molto diverso da lui alla <laughs> I've noticed that you can't keep your eyes off this crown. Would you like to try it on? Ah, una corona. <laughs> May I? <laughs> May I? Of course. The legends say that the goddess of flowers had beautiful horns on her head. So this crown was made to reflect that. Ah, oh. oh, Dunya Zod. You look absolutely stunning with it on. It's like I'm looking at the goddess of flowers herself. Ma uffa, la voglio vedere anch'io. Pensavo che comunque era tipo Ganyo, ma allora questo è solo un... Ok. Ma la voglio vedere anch'io con la corona. Anch'io la voglio vedere. Ma uffa, la voglio vedere hey, con la corona. Is that who Paimon thinks it is? It looks like Catherine. Uh, cosa ci fa qui? Non ho mai vista uscire dal, dal suo guscio. Assurdo. Uh, attenzione. Band with the humans. Non mi esce. Non ci credo. Non pensavo che sarebbero arrivati a questo punto, che aggiungono pure Katrin, questo gioco è... è... Incredibile! Huh. Come to think of it, Paimon's only ever seen her behind the counter at the Adventurer's Guild. This is the first time we've ever seen her taking a break! È quello che pensavo io, è assurdo. Hey, Catherine! <ride> non ci credo. È diventato un personaggio della storia. Ce l'ho sempre stato, ma così no. Oh, hey! It's the traveler in Paimon! Oh, what's shaken? Oh, Catherine è troppo simpatica. Wow! Break time Catherine sure sounds a lot less formal than usual. Paimon was still waiting for her to say Ad Astra Abyssos. <laughs> sure. <laughs> Standing behind the counter at the Adventurer's Guild doesn't require any complicated functions. But saying and doing the same old things over and over again can get pretty monotonous. Like watching the same Fontaine movie day after day. <laughs> But take you two, for example. You travel across to Vat to enrich your lives and gain new experiences. Vuoi diventare un avventuriero? Well, we enjoy traveling across the vat and all that, but we're mainly looking for clues about his sister. Lo più si scrive così tutto toccato. Yes, and you should keep okay. searching. Sometimes the answers we're looking for aren't necessarily at our intended destination. Instead, they're found along the way. E eh, ce l'ha detto già lei, non so se è, sarei proprio curioso così. Cosa intendi? Say something pretty similar recently. Uh, anyways, what brings you out here, Catherine? Non so se guarda te so te trovo stessa frase. E tu sei interessata al festival? No, not particularly. I guess you could say that I'm loving the recent atmosphere here. If festivals bring happiness to everyone, then that's where their true value lies. Non ci posso credere che sto parlando di ca con Cateri, non ci credo, è bellissimo sto gioco, è stupendo. Cioè, pensano a tutto in sto gioco, è fantastico. Oh, it looks like it's about time for me to be heading back now. 
Oh no, ma uff. Vedi che c'è una Io non credo che è un robot perché c'è questa chiave qua, ma non so, bo. Credo di sì, ma anche no, non so. I'm sure you two will get along well with the people here. You've already been blessed by the element of Dendro after all. <laughs> See you around. Troppo simpatico questa ragazza. La voglio come personaggio giocabile. Date, c'è la nota già. Hey traveler, time on. Arriva la gal. Oh, hey Dia, what's going on? I've got something to tell you. My lady knows you're looking for ways to meet Lesser Lord Kusanali, and she's been trying to come up with a way to help you. Well, I have an idea that might help. Vabbè. Are you serious? We'd love that. It might not necessarily pan out, so don't get your hopes up too much. I'll need to take you two somewhere and ask someone some questions. Hey, Nanja. My lady is feeling a little worn out at the moment. Nilu's found a place for her to rest. After I take my lady home, let's meet in front of the Citadel of Regzar. Va bene. Sounds like a plan. Simpaticissima, sta ragazza. Let's go. Per adesso il mio personaggio preferito è proprio lei, <ride> anche se mi piace anche la... Il, come si chiama già la, la sua padrona, eh? chiamiamola padrona, però è simpatia lei. Anche Nero, però Nero non conosco quasi niente. Sorry, I'm late. It took some convincing for the master and mistress to believe that Miss Dunyarzad was only sitting in the port for a while because she was in a bad mood. Ci ho messo un po' convincere la signora, la signora che la signorina era semplicemente di cattivo, ma ha fatto un enorme grosso. Anyway, I guess I should be thanking you. I haven't seen Miss Dunyarzad that happy in a long time. If it wasn't for you two, she probably would have been caught and dragged back much earlier. You sure sound a whole lot nicer than when we first met, Dia. Who would have thought you had such a soft spot for Dunyarzad? <laughs> it, it's called being a professional. I'm a bodyguard, and I work for whoever's paying. Sì, certo, come no. <laughs> Look, Dia's blushing. <laughs> Listen, you two. <laughs> I don't expect to be working for Miss Dunyarzad very long, but I hope to finish things on a positive note if possible. Let's cut the chit chat and head into the Citadel. Attention. We'll see if the person I know has a way for you two to meet with the Lesser Lord. Sì, sì. Lo sappiamo tutti. Hey, Chief. What? Ah, Dia. What are you doing here? And well, well. Didn't expect to see you three together. Hmm. <laughs> I take it you all know each other already? And then. Mm hmm. We met this morning after the Adventurers Guild pointed us to Osfan for more info. Hmm. No kidding. Hmm. So, where's Ruksha? I thought I'd help these two out by asking about the theft. Anything you can tell him? Rukshaw's gone over to the Academia. The Grand Sage recently ordered Sumero City to begin bolstering its defenses. So people from all over have been called back to the city. <laughs> <clears throat> Since you've already mentioned the theft, I suppose I might as well tell him what we know. Appreciate it, Chief. Impotently. Uh, theft? Sorry, what the heck are you guys talking about? Talking about it. Just recently, the Academia lost something, and there's a chance the item is connected with the Dendro Archon. This case might just somehow help you in meeting her. Hmm. <laughs> I suppose that's one way to look at it. But if you ask me, 
The case is more about the academia than anything else. Hmm. Look at you catch on that you tell me no way. Again, the academia recently sent a convoy to pick up an important package from Aru village. Word got out, and the convoy was robbed on its way back. Hmm. The Grand Sage took the whole matter very seriously. Not only did he dispatch the Matra, but also enlisted our help in the search for leads. All we know so far is that whatever was stolen is currently in Port Ormos. You two have heard of Port Ormos, haven't you? It's the largest commercial port in all of Sumeru. You can travel there by leaving Sumeru City and heading south along the river. The Academia's grip isn't long enough to reach all the way to Port Ormos, so the city's a little more laid back, meaning the population's also a mixed bag. You never know who you'll meet there. Apparently what was lost has a great deal to do with the Akasha, knowledge, and even the gods. The gods? I'm afraid I don't have any other details for you, though. If you're interested, maybe you can head to Port Ormos and ask around yourselves. If you want my advice, Try introducing yourselves as students of the Academia once you're there. Are you serious, Chief? All the Academia students are in Sumeru City, you know. Why should they pretend to be students in Port Ormos? <laughs> if you're also interested, just go there and see what happens. <laughs> Help me out. I've got plenty of work to do here for the Homayani family. <laughs> Die. Take it from me. If you two really do decide to visit Port Ormos, you best watch your backs. Let's just say that the Aramites there aren't nearly as friendly as those da, here in Sumeru City. Da, <laughs> there are even some extremists who go around shouting slogans like Retake Sumeru for King Deshret. Word is that more and more are joining their movement. They're becoming a real headache for Chief and the others. No, 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 King Deshret's been dead for thousands of years. Now they start spreading rumors of his return. Ridiculous. No, no. Not everyone's no, no, no. like you, Chief. Even the desert natives who abandon their homes in the wilderness still wish to have a god of their own. Hmm. Well, Traveler, that's about all the information we have for you. Adesso mi dispiace che non ho pulato per dei, nel senso che quando è arrivato il suo banner ho lasciato completamente stare. Perché appunto non mi interessava più su internet, ho visto che se diceva che faceva schifo l'ho lasciato fare. Ma mi sì. Ma molto simpatico. Così abbiamo perso degli amici. Mr. Yerzad is looking forward to seeing you both at the Subzerus Festival. So, be sure to get yourselves back here in time for that. Non ti mi ci sei. Then we'll see you both at the Subzerus Festival. Ah, ok. Sì, mi infatti dicevo, ma non torniamo. È quello che stavo dicendo. Aggiungi porto. Bello, però, forte. Mi piace tantissimo. L'idea. Dai, sono anch'issimo, tra dieci minuti devo andare, me ne vado a Nina, ma vado a dormire anche adesso. Mi so, vedere se c'è qualcosa. Questo si potrebbe anche poi cominciare a fare, visto che... Ah, devo fare anche le sfide di invocazione del genere. Oggi pensavo di fare queste cose qua per domani. E comunque, boh, adesso aspettiamo e mi metto poi... Perché se io gioco sul telefono, per dire, come dicevo stamattina, è più comodo perché quando torno ho fatto le mie scemenze, ho fatto già le mie scemenze. E nel senso ho fatto... ho già fatto questo... Poi io stavo pensando, e penso che non vi arrabbiate, di farmi offline le sfide del, degli eventi qua. 
come ho detto tanto tempo fa, penso proprio che da oggi in poi faremo così. Nel senso io vi ho fatto vedere come sono le sfide, ovviamente la storia principale non la ve la faccio vedere. Ma se c'è una sfida lunga come quella lì dei, dei combattimenti, e avete già capito come la prima volta io onestamente il resto me lo farei offline, no? Tanto non penso che sia uno spoiler così enorme. L'ho fatto già vedere. Non lo so, io penso di sì. Penso che col mio quando gioco da solo offline non faccio avventura, non faccio missioni secondarie, ma esploro. Cerco cose per farmare, per farmare i personaggi. Però se c'è un festival o qualcosa volentieri lo faccio. Faccio cose tipo affrontare boss, eccetera, cose che insomma si possono anche. <ride> si possono anche tralasciare, giusto? Non so. Io appena penso così. Posso vedere. Qua c'è qualcosa. E almeno io la penso così, ragazzi. Poi ditemi la vostra, ma secondo me è giusto così. Tanto non faccio le missioni. Peccato ci sta sto gioco perché c'è anche la, poss la possibilità di giocare sempre anche offline. A me la cosa che non, tra virgolette, non mi, pia non mi piaceva, diciamo che non mi piaceva ma forse anche adesso un po' non mi piace. E... Adesso cambiamo un attimo team. Non guarda la fisica. No, sembriamo fatto. Sto team sembra fatto apposta per su meno c'è le, le loro. ci stanno le loro animazioni. E dicevo, la cosa che non mi piace tanto appunto. Che non mi piaceva quando le streamavo era che tu praticamente devi giocare solo le streamando, quindi. Succede che ne so, giochi a un gioco offline Che è solo offline, non c'è internet E dici, uffa, cosa faccio adesso? Quindi o sei obbligato a guardare la televisione Oppure non... Oppure giochi a quel gioco lì ma non fai... Ed è impossibile perché alcuni giochi è impossibile fare E non fai le missioni um, Detto ciò Genshi mi piace anche tantissimo perché appunto succede che le volte che non so cosa fare tiro fuori il telefono e gioco a Genshi ovviamente mi dispiace un pochettino che non posso fare le missioni primarie perché sono veramente curioso come voi mi piace tantissimo questo gioco però in questo momento mi basta giocare a Genshi e, e via sono contento non so vi dico la televisione ci sta, la guardo anche, ma preferisco giocare sinceramente a Genshi. A parte che lasciamo perdere. Anche la televisione ormai è tutto un trash, però lasciamo stare. Comunque, boh. E poi vi dico quando eccetera eccetera, ma comunque la base è che qualcosa lo faccio offline, lo sapete già anche voi, quindi... Ci sta, cioè nel senso non penso che qualcuno si lamenterà. Comunque, ehm, niente. Eh, Comprendo di Mona, mi sono dimenticato di leggere. Mona dice, mi dispiace, ultimamente sono stata così presa dalle divinazioni che ho perso la cognizione del tempo, cambiando il giorno per la notte. Quasi dimenticato quale giorno della settimana fosse. Fortunata, a me succede sempre. Fortunatamente la caporedatrice della mia Repub, Rubrica, mi ha inviato una lettera di ricordarmi in imminente scadenza per il mio ultimo manoscritto. Ah, ecco. Io ho sempre subbagnato, a quanto però. <ride> Temo di non avere più tempo per uscire a festeggiare il mio compleanno. C'è una voce particolarissima, ma non riuscirei a leggere la sua voce, ma non riesco. Ma non importa, oggi è un giorno importante, non posso venire venire meno ai miei preziosi amici. Ho legato un regalo a questa lettera. Si tratta della rosa arcobaleno. Sì, ho sentito che questo fiore è popolare a Fontaine. 
dai sono andati a hanno, hanno riscritto pure le lettere per Fontaine che forte grandi e ti va perché non prega finché lo finisca io finisca la svelta nel mio manoscritto magari la prossima volta che ci incontriamo potrei potrei offrirmi una fetta di torta ma magari <coughs> questa è la festiva è la specialità di Mona abbiamo mi ricordo, forse l'ho fatto per la Raiden questa qua. L'ho fatto per la Raiden, forse questa qua. C'è tutte le stelline. Sì. Vabbè, adesso vi saluto. Mi piace che hanno modificato il testo. Anche okay. magari se poco, che ne so io. Non ho mai... Non ho mai... sperimentato il compleanno di Mona. Però ci sta, almeno mi ho aggiunto un pezzo. Poi ripeto, magari è totalmente nuovo. E ci sta tantissimo. In ogni caso, bellissima lettera. Sono contento che l'ho messo in fiori. Comunque, ci vediamo domani. Uh, cioè, domani che giorno è? Che posso? Uh, sto aspettando la conferma. Se sì, sarà una cosa fissa il mercoledì e il sabato. E se sarà una cosa fissa, i nostri stream saranno un po' alterati, diciamo. E... Yet. <ride> Nel senso che non posso farci niente, ma quel di sabato mi metterò l'anima in pace che non la streameremo, barra... Barra... Non facciamo missioni, giochiamo solo così a casaccio. Gioco poi col telefono. <ride> non lo so, è... scusatemi così. A me diciamo che non mi dispiace perché tanto ci sta, per me ci sta. Um, però, boh, vediamo. Se non... se la cosa non va più avanti, che non mi dicono più niente, ehm, ecco, le 10 sabato saranno giorni tranquilli come tutti gli altri. Dai. Qui Twitter è ancora bloccato, ma lo lascio ancora un po' girare, poi lo sblocchiamo. Vabbè, mi dispiace magari perdere dei followers, ma non posso farci niente, se continuano a bloccarmelo, io lo sblocco, due ore dopo diamo un bloccato, e vabbè, allora te lascio così e poi dopo vediamo se ti svegli un po'. Non so. Vabbè, ciao a tutti, ciao 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 ciao.